வேண்டுகோள்
மறக்க முடியாது இளவரசி ஒன்று சேர்ந்தால் 
தாளங்கள் தவறும் பாதங்கள் பின்னும் ஆகவே அவைகள் ஒன்று சேராது சேர முடியாது வழிவிடு சிப்பாய் சிப்பாய் துவக்கி ஏழு நாட்கள் ஆகின்றன இன்னும் கோட்டையை தகர்க்கவில்லை ஆச்சரியம் பெருத்த அவமானம் மன்னிக்க வேண்டும் நமது படைகள் எவ்வளவோ வீரத்தோடு தான் போர் செய்கிறார்கள் ஆனால் சமாதானம் வேண்டாம் சாதிக்க வேண்டியதை சொல் எதிரிகள் கோட்டை மீது இருந்த கற்களையும் நெருப்பு பந்தங்களையும் வீசி நமக்கு அதிக சேதத்தை உண்டாக்கிவிட்டார்கள் ஜெகாம்பரா அதற்காக முற்றுகை நிறுத்திவிட்டு நாட்டுக்கு புறப்பட வேண்டும் என்கிறாயா ஜெகாம்பரா பீம் சிங்கிடம் சமாதானமாக போய்விட்டார் வேதனைகள் தீரும் உங்கள் விருப்பமும் நிறைவேறும் சமாதானமா அது கோடைத்தரம் அல்லவா இல்லை ஜெகம்பரா அது ராஜதந்திரம் என் திட்டப்படி நடந்தால் வெற்றி நமக்கு அம்மா ஒரு வேடிக்கையான சம்பவம் தெரியுமா தங்களுக்கு என்ன அது அலாவதி நம்மிடம் போருக்குத்தானே வந்தார் புலி சிறியதானாலும் மலையே தகர்த்து விடும் என்ற பாலர் பாடத்தை அவன் இப்போதுதான் நம்முடைய வீரர்களிடமிருந்து படித்துக் கொண்டு வருகிறான் சிறிய நகரம் வீரர்களின் எண்ணிக்கை குறைவு கடலை போல திரண்டு வரும் அவனுடைய சேனையை கண்டதும் தங்கம் தங்கம் என்று பீம்சியும் கெஞ்சுவான் என்று எதிர்பார்த்த அலாவதியனுக்கு பெரிய தோல்வி புத்திசல் போல் கிளம்பி வந்து அவனுடைய படைகளிலே பாதியை நேற்று காணவில்லை ஆம் நம்முடைய வீரர்களின் வாட்கள் கரகரம் என்று சுழல்வதும் எதிரியின் தலைகள் புல புல என்று குதிர்வதும் உங்களுடைய காலத்தில் சித்தூரின் சிறப்பு உயர்ந்து விட்டது தாயே என்னம்மா இந்த யுத்தம் அவசியமா நல்ல கேள்வியம்மா இது நாடு பிடிக்க நான் ஆசைப்பட்டேனா அலாவுதீன் கில்ஜியின் கோட்டையிலே என்னுடைய கொடி பறக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்பினேனா அல்லது சித்தூரின் வீரபூமியிலே ரத்த நீர் பாய்ச்சி வெட்டி கதிர இருக்க கனவு கண்டேனா தலைமுடைக்கிறான் பகைவன் கை என்று சவாலை ஏற்றேன் போர் நடக்கிறது அப்போது போர் எப்போது முடியும் அவர்கள் புறமுதுகிட்டு ஓட வேண்டும் இதுவரை என் மகள் இவ்வளவு நேரம் ஆடியதே இல்லை அப்போது வெற்றி யாருக்கு இளவரசிக்கு தான் இளவரசி உண்மையிலேயே இணையற்ற ஆடரசி தான் அவர்கள் இப்படியே ஆடிக்கொண்டே போனால் என்னால் பாட முடியாது மகாராஜ் ஆகையால் நிச்சயமாக வெற்றி இளவரசிக்கு தான் இப்பாய் நீ வீரன் மட்டுமல்ல என்னிசை புலவனாகவும் இருக்கிறாய் என்ன பரிசு வேண்டுமானாலும் கேள் தருகிறேன் கேட்டு பழக்கமில்லை என்றாலும் தாங்கள் கொடுப்பதை வாக்களித்து விட்டீர்கள் ஆகையால் நான் கேட்காமல் இருப்பதும் நியாயமில்லை ஆனால் நான் கேட்பது கிடைக்க வேண்டுமே மகாராஜா உதயபூர் சொன்னது சொன்னதுதான் எது வேண்டுமானாலும் கேள் மதிப்பறிய மாணிக்கங்கள் வேண்டுமா அது மண்ணில் புதைந்து கிடப்பவை எனக்கு அதற்கு ஏதாவது ஊர் வேண்டுமா உள்ளதே போதும் என்ற எண்ணம் கொண்டவன் நான் மகாராஜா சிற்றரசு பதவி அது அடிமை வாழ்வு எனக்கு தேவையும் குறைவற்ற செல்வத்தை கொடுக்கட்டுமா நோயற்ற வாழ்வு வாழ்கிறேன் பிரபு பிறகு என்னதான் வேண்டும் சீக்கிரம் சொல் எனக்கு எனக்கு நிலா வேண்டும் கொடுக்க முடியுமா நிலாவையா எட்டாத வட்ட நிலாவை கேட்க நான் என்ன முட்டாளா மகாராஜா அழகுதும் உதயப்பூர் வானிலே பவனி வருகிறது ஒரு நிலா அது வெள்ளி நிலா அதே சமயம் உதயப்பூர் அரண்மனையிலே பவனி வருகிறது ஒரு நிலா அது தங்க நிலா அந்த நிலாவை எனக்கு கொடுத்து விடுங்கள் மகாராஜா என்ன தங்க நிலாவா ஆம் தங்க நிலா இளவரசி பத்மினி தான் உதயப்பூர் மாளிகையில் ஒளி வீசும் மங்காத தங்க நிலா அவளைத்தான் பரிசாக கேட்கிறேன் என்ன என்ன சொன்னால் அக்கிரமம் திருக்கம் என்ன வாய் தொடுக்கு ஏன் ஏன் நான் கேட்டது தவறா தடாகத்திற்கு அழகு தாமரை மாணிக்க மகுடத்திற்கு அழக அதன் நடுவே இருக்கும் மரகதக்கல் கலைஞன் நான் ஒரு கலைமையிலை விரும்பியதில் தவறுபூர் மன்னர் ஒருமுறை சொன்னது சொன்னதுதான் உங்கள் வாக்கு தவறக்கூடாது நீங்கள் தவறினாலும் நான் தவற விடமாட்டேன் மகாராஜா
மகிழ்ச்சியாக என்னை தங்கள் விருந்தனாக ஏற்றுக்கொண்டு கௌரவித்ததற்கு எனது மனப்பூர்வமான நன்றி அரசே தளபதியாரே தங்களின் விஜயம் எனக்கும் என் நாட்டுக்கும் பெருமை அளித்தது இந்த விஜயத்தினால் டெல்லி சாம்ராஜ்யமும் உதயபூர் நாடும் நேச உறவினால் பிணைக்கப்பட்டதாக நான் உணர்கிறேன் ஆமாம் அரசே கண்டிப்பாக நமது இரண்டு நாடுகளும் ஐக்கியம் அடைந்து விட்டன தங்களிடம் சக்கரவர்த்திக்கு தனி அபிமானம் ஆகவேதான் இந்த விழாவிற்கு தன்னுடைய சார்பாக என்னை அனுப்பி வைத்தார் இது எவருக்கும் கிடைக்காத கௌரவம் தெரியும் அல்லவா தெரியும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தையும் என் நாட்டு மக்களின் அபிமானத்தையும் சக்கரவர்த்திக்கு தாங்கள் தெரிவிக்க வேண்டும் தவறாமல் தெரிவிக்கிறேன் இதனால் சக்கரவர்த்தி மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவார் அரசே நான் இன்று மாலை புறப்படுகிறேன் தங்களை தகுந்த மரியாதைகளோடு வழி அனுப்ப ஏற்பாடு செய்திருக்கிற தளபதியாரே தங்கள் மன்னர் பல்லாண்டு வாழட்டும் தங்கள் சாம்ராஜ்யத்தின் கீர்த்தி ஓங்கட்டும் நம் நட்பு மேடோடி நிலை உதய போர் இளவரசி அத்தனையும் சொல்வதென்றால் உங்கள் ஆயுள் முழுவதும் என் அருகிலேயே இருக்க வேண்டி வரும் இளவரசி இப்படி கோவித்துக் கொள்கிறீர்களே ஏன் என்னை கோவிலில் இருந்து அழைத்து வந்தீர்கள் ஐயோ நான் அழைத்து வந்தேன் நீ ஆகத்தானே பல்லக்கில் ஏறி கொண்டாய் உடனே என்னை பிடித்து உங்கள் சிப்பாய்களிடம் ஒப்படைத்திருக்கலாமே நீங்கள் ஏன் அதை செய்யவில்லை பாவம் என்று உன்னிடம் காட்டினேன் அந்த இரக்கத்தை இன்னும் இரண்டே நாட்கள் காட்டுங்கள் இளவரசி அதற்குள் நான் இரண்டு நாட்களா அரசு ஒரு ஆடவன் இரண்டு நாட்கள் தங்குவதா பரவாயில்லை நீங்கள் திடமாக மன உறுதியோடு இருங்கள் படுப்பதற்கு எனக்கு பஞ்சனை தேவையில்லை உணவு பால் பழம் இன்னும் ஏதாவது இருந்தால் போதும் நீங்கள் இந்த அறையில் இருந்தால் நான் அந்த அறையில் இருக்கிறேன் நீங்கள் அறைக்கு வந்தால் நான் இந்த அறைக்கு வந்து விடுகிறேன் பிறகு நீங்கள் இங்கே வந்தால் அது என் படிக்க அங்க போக உனக்கு உரிமை இல்லை பயப்படாதீர்கள் போய் பாருங்கள் நான் மறைந்து கொள்கிறேன் அம்மா தங்களை காண மகாராஜா வருகிறார் அப்பாவா சரி நீ போ என்னை பார்க்க என் தந்தை வருகிறார் தயவு செய்து அந்த அறையில் போய் மறைந்து அந்த அறையிலா ஐயோ அது உங்கள் படுக்கை அறை பரவாயில்ல அதில் நுழைய கூட எனக்கு உரிமை இல்லை நீங்களே சொல்லு நான் மறுப்பேனா மற்றவர்களுக்கு தெரிவித்து விடலாம் என்னுடைய பிரச்சனையும் தீரும் அப்பா என் திருமண விஷயமாக நான் இதுவரை சிந்தித்ததே இல்லை எதற்கு பாத்திருமணம் உன்னுடைய அரசியல் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆகையால் சரியப்பா நான் சிந்தித்து சீக்கிரம் முடிவு சொல்கிறேன் நல்ல நான் வருகிறேன் ஏனப்பா அந்த சித்தூர் நாட்டு சிப்பாய் தப்பி விட்டானா தப்ப விடுவேனா பிடிப்பதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள் செய்த பிடிப்பட்டு விடுவான் நீ எதற்கும் ஜாக்கிரதையாக இருமா வெளியே போய் மன்னிக்க வேண்டும் 
பசித்தால் சாப்பிட பட வகைகள் களைப்படைந்தால் உறங்க கண்கவர் மஞ்சம் சலிப்பின்றி ரசிப்பதற்கு ஒரு எழிலுருவம் என் எதிரே இத்தனையும் துறந்து வெளியேற நான் என்ன பைத்தியமா என்ன <laughs> சீக்கிரம் கூப்பிடுங்கள் அவர்கள் வந்து என்னை கைது செய்யும் வரை நான் இந்த மஞ்சத்திலே படுத்து சற்று கலை பார்க்கிறேன் கெஞ்சினால் விஞ்சுகிறீர்கள் மிஞ்சினால் கெஞ்சுகிறீர்கள் ஏன் இந்த விந்தை இது விந்தை அல்ல நானாக தேடிக்கொண்ட வேதனை தயவு செய்து கேட்கிறேன் எழுந்திரு சிப்பாய் எழுந்துவிட்டு தயவு செய்து என் கரம் பற்றி என்னை எழுப்பிவிடுங்கள் என் மீது கோபமா ஒரு கன்னி பெண்ணிடம் இப்படி வம்பு செய்தால் கோபம் வர என்ன செய்யும் மன்னிக்க வேண்டும் உங்கள் மனதை மிகவும் புண்படுத்தி விட்டேன் இனி என்னால் உங்களுக்கு எந்த விதமான இடைஞ்சலும் இருக்காது இப்போது எங்கே போயிருக்கீர்கள் எங்கோ போகிறேன் அதை பற்றி உங்களுக்கு என் இவ்வளவு கவலை சிப்பாய் வெளியே போனா உங்கள் உயிரிக்கே ஆபத்து பரவாயில்லை உள்ளத்தை நீங்கள் பறித்துக் கொண்டீர்கள் உயிரை உங்கள் தந்தை பறித்துக் கொள்ளப் போகிறார் அவ்வளவுதானே என் உத்தரவில்லாமல் நீங்கள் இந்த இடத்திலிருந்து வெளியேற முடியாது வேண்டாம் இளவரசி என்னால் தங்களுக்கு எந்த விதமான வேதனையும் வேண்டாம் வேண்டும் சிப்பாய் இன்னும் புரியாத ஒரு இன்ப வேதனையை ஏற்படுத்திவிட்ட நீங்கள் என் சொல்படி நடக்க வேண்டும் இளவரசி நான் ஒரு சாதாரண சிப்பாய் என்பதை தாங்கள் மறந்து விட்டீர்களா எதை எங்கள் ஒத்துப்போனால் ஏற்ற தாழ்வுகள் ஏது சிப்பாய் உண்மையாகத்தான் சொல்லுகிறீர்களா இளவரசி உணர்ச்சி பரவசத்தால் உருவான வார்த்தைகள் உள்ளத்தின் பிரதிபலம் இளவரசி சிப்பாய் ஏன் இப்படி உங்கள் கரம் நடுங்குகிறது நடுக்கம் அல்ல உங்கள் கைப்பட்டதால் ஏற்பட்ட மெய் சிலிர்ப்பு இளவரசி நீங்கள் நிறுத்தங்கள் என்னை நீ என்று அழைத்தாலே போதும் அதுவே நம் நெஞ்சங்கள் இணைந்ததற்கு சாந்தி உன்னிடம் இருந்து வீரவாளை நான் பரிசாக பெற்ற போது பண்பட்ட என் உள்ளத்தில் உன் கண்பட்டது அன்று நான் கருத்திழந்தேன் அன்றிலிருந்து இன்று வரை காலத்தை எதிர்நோக்கி நானும் பொறுத்திருந்தேன் உண்மையாக உங்களை மறுபடியும் காண வேண்டும் என்ற ஆசை பிறந்தது கண்ட பிறகு அன்பு பிறந்தது உங்களோடு பேச வேண்டும் என்ற ஆவல் பிறந்தது பேசிய பிறகு காதல் பிறந்தது இல்லை நாம் இருவரும் ஒருவருக்காகவே ஒருவர் பிறந்தோம் என்ற எண்ணம் பிறந்தது வண்டி போனதா ஆமாங்க 
तू मालम बना ओ मालिक कबो नी बरवदा के सेदी इल्ली है ये पोत बंदा है साम्राज्य तो नहीं इल्ली काल डी बीच पे पड़ेगी इन दाढ़ी में आलम बना बिन दर्शन तितान मुदले लिप्त चिर करान शाबाश शाबाश मालिक कबो वजपुत्र नाटल उनक किड़क तो वारा वर्ष ये पड़ी आलम बरा माना वारा वेर पुल अमोगा मानो उपचरिक पुल उनक कई तरह का इल्ली जगह बना तंगल कीर्ति कुम पुरुष कुम मरी पड़ी बिन आवर गल काटिया मरी आदि आत्ता नहीं मालिक कबो तंदिशे नाड़गल इन निलम ये पड़ी अंगे नल्ला � उदयपुरुद <laughs> उपयूर उदयपूर <laughs> उन्मा <laughs> 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 उन तायन बुल्लक करे तेरा वेंडा माँ बुल्लक करे उंगल का ये नमाइ दो ना ये दुबारे उंगली डबर द केटी रात आवाज़ तैयार करी कर दो <laughs> बयान दे बिठा दे उन तीरुमन प्रश्न इतान आपड़ी सुनिए <laughs> नम संदर्भ नहीं लेके वेंडा माँ बीम सिंह यार किस तीरुमन माँ का वेंडो ये न मक्कल उंगल मड़ी ले तबर दुबारे आड़े � अलग <laughs> 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 नागपुरी राजकुमारी अयो अवल परिय गुंडोदरी அதனால நல்லா சரியா இருக்கும் ஜெயபுரி வண்ணன் மகன் ஐயங்க மகளா அந்த பொண்ணு மகளா ராட்சசியா எல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டதற்கு நேர்மாராக இருக்கிறதே அம்மா இப்ப நீ மகாராஜா கிட்ட எதை கேட்டாலும் எல்லாம் நேர்மாரா தான் இருக்கும் ஏன் அப்படி பீம்சி நீ யாரையாவது தேர்ந்து எடுத்துக்கறாயா அம்மா யாத்திரை போனதுல கை மேல கிடச்ச பலனே அதானுங்கள அவரை கேளுங்க यार इंदा बाग ये बड़ी अब अलसे ये वो रचुना लोग बेर चलो पड़ा था माँ अब अरे क्या है तुम्हारे लिए चल बीम से यार अबे उधर ये पूर्व मन्नन मगर पद्मनी पद्मनी आरा खाना पे ये गुना गुना माँ पत्तर माँ तो तंगम ना बात रहेगा ना आदम आवर ना चलो अब पढ़िया आप बोल दो चित्तूरीन वरंग आला रानी पद भी नहीं ऐसे सोल। निंगल अंगी हरी ताल ताना माँ, हाँ, अंजी हरा मट माँ, हम्मा वोड़ा आशीर्वाद में उन्नद। संदोषम मगनी, संदोषम। उदय पूर्ण राना ना मत समस्त आनंद के लिए मिसुंदा विश्वास मुल्ला वर। उन तीरुमन त्रिक पेंट केट, 
நானே அவர் கல்லிகிட்ட மனுப்புகிறேன் சிற்பம் செய்தித்தது நேரே சிட்டு செய்தித்தது போலே தங்க சிற்பம் செய்தித்தது நேரே கட்டி கரும்புகளாலே கட்டி கரும்புகளாலே செய்த காவிய பெண்மையில் நீயே கட்டு மலர் தரும் கொண்டு தரும் கைகளுக்கும் மனம் மலர்ச்சரம் கொண்டு தரும் கைகளுக்கும் மனம் உண்டு பத்து தரும் புகழ்ந்தாலும் பத்து தரும் புகழ்ந்தாலும் அதில் பாதி மனம் உமக்கன்று உள்ளம் இந்த ஏரியை போலே ஆழம் மிகுந்தது உள்ளம் ஆழம் மிகுந்தது உள்ளம் இந்த ஏரியை போலே வந்து போகும் 
நெங்கல் கூட்டி வருவதனாலே காதல் நெங்கல் மோதும் நீங்கள் கண்ணதிரே இருந்தாலே சிட்டு சிரித்தது போலே தங்க சிற்பும் சிரித்தது நேரே உள்ளம் இரண்டும் இணைந்தால் அதுதான் உலகின் உயிரோட்டம் காதல் உள்ளம் இரண்டும் இணைந்தால் அதுதான் உலகின் உயிரோட்டம் காதல் உள்ளம் இரண்டும் இணைந்தால் அதுதான் உலகின் உயிரோட்டம் ஒரு நாள் ஒரு நேரம் பிரிந்தாலும் இரு கண்கள் உலகெங்கும் தேடிவிடும் ஒரு நாள் ஒரு நேரம் பிரிந்தாலும் இரு கண்கள் உலகெங்கும் தேடிவிடும் வருவார் என்னும் செய்தி வழியில் வரும் முன்னே வருவார் என்னும் செய்தி வழியில் வரும் முன்னே மனம் வந்த பார்த்திருக்கும் காதில் மலர் விடும் வாழை கூட கேட்டுவிடும் தரவில்லையே எண்ணம் கனலாகிடும் அருகே வந்தால் கண்ணம் கனியாகிடும் உள்ளம் இரண்டும் இணைந்தால் அதுதான் உலகில் உயிரோட்டம் காதல் வரவேண்டும் வரவேண்டும் முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் தாங்கள் திடீரென வந்ததால் அரசாங்கம் தங்களை வரவேற்க முடியவில்லை பரவாயில்லை நெருங்கிய நண்பர்களுக்குள் சம்பிரதாயங்கள் தேவையில்லையே சக்கரவர்த்தி உங்களை மிகவும் விசாரித்தார் அவருக்கு நன்றி உங்களுடன் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேச சக்கரவர்த்தியார் என்னை அவசரமாக அனுப்பியிருக்கிறார் அவருடைய கட்டளையை நிறைவேற்ற எப்பொழுதும் தயாராக இருக்கிறேன் உண்மையாகவா இதில் சந்தேகம் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படியானால் எந்த ரஜபுத்திர மன்னனுக்கும் கிடைக்க தங்களுக்கு கிடைக்க சந்தோஷ் விஷயத்தை விளக்கமாக சொல்லுங்கள் சக்கரவர்த்தியார் தங்களுடன் சம்பந்தம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறார் என்ன தங்கள் மகள் இளவரசி பத்மினியை தான் மனம் புரிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறார் மாலிக் கபூர் இதோ சாம்ராஜ சக்கரவர்த்தி தங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கும் லிகிதம் படித்து பார்த்து பதில் சொல்லுங்கள் மாபெரும் மன்னர் ஒரு சாதாரண சித்தரசனுக்கு மாப்பிள்ளை ஆகிறார் என்றால் அது நீங்கள் செய்த பாக்கியம் மாலிக் கபூர் ராஜபுத்திரர்களை சரியாக புரிந்து கொள்ளாத உமக்கும் உமது மன்னருக்கும் என்னுடைய அனுதாபங்கள் என்ன வீர பரம்பரையிலே பிறந்தவர்கள் நாங்கள் வேற்று நாட்டாரோடு சம்பந்தம் செய்து கொள்ள வெட்கப்படுபவர்கள் நாங்கள் அரசே அவசரப்பட்டு எந்த முடிவுக்கும் வந்துவிட வேண்டாம் இல்லை அவசரப்பட்டிருந்தால் இந்த லிகிதம் கொண்டு வந்த உமக்கு கிடைத்திருக்கும் மரியாதையை வேறு விதமாக இருந்திருக்கும் அரசே சக்கரவர்த்தியின் வேண்டுகோளை நிராகரித்தால் விளைவு விபரீதமாயிருக்கும் எச்சரிக்கிறேன் மகாராஜா சித்தூர் நாட்டில் இருந்து ஒரு தூதுவன் தங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறான் வரச்சொல் வணக்கம் அரசே எங்கள் சித்தூர் நாட்டு இளவரசர் அவசரமாக தங்களை காண என்னை அனுப்பியிருக்கிறார்கள் 
வந்த காரியம் என்ன அந்தரங்கமாக பேச வேண்டும் இவர் யார் என்று தெரிந்தால் மிகவும் நலமாக இருக்கும் சாம்ராஜ்யத்தின் தளபதி மாலிக் கபூர் மாலிக் கபூர் ஓ இவர் தான் அந்த மாலிக் கபூரா எங்க சித்தூர் நாட்டில் குழந்தை முதல் கிழவர்கள் வரை இவரை பற்றி தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னை பற்றியா ஆமா தாங்கள் எங்கள் நாட்டு சிப்பாய் ஒருவனிடம் வாட்போரில் தோற்றுவிட்டீர்களா பாவம் அதை அவன் எங்கள் நாடு பூராவும் சொல்லி பெருமைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் டெல்லி பாதுஷாவிற்கு எங்கள் நாட்டு மக்கள் அனுதாபு செய்தி அனுப்ப ஆசைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன சத்திய உரிமையால் மட்டும் போதாது தளபதி யாரே கரத்திலே அதை உறுதியோடு பிடிக்க வேண்டும் களத்திலே அதை வீரத்தோடு வீச வேண்டும் அவசரப்பட்டு தோல்வியின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள் சிப்பாய் வந்த காரியத்தை விட்டுவிட்டு ஏன் வீண் சண்டை நிலைக்கிறாய் பாருங்கள் பிரபு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே கத்திய உருவினால் ஒரு ரஜபுத்திர வீரனின் ரத்தம் கொதிக்காதா சரி சரி வந்த காரியத்தை சொல் எங்கள் நாட்டு இளவரசரை பற்றி தாங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அவர் அழகின் பிறப்பிடம் வீரத்தின் இருப்பிடம் அஞ்சா நஞ்சம் படைத்த சிங்கம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அவர் உங்கள் மகள் பத்மினியை மணக்க விரும்புகிறார் என்ன இதோ லிகிதம் அவரை மருமகனாக அடைய தாங்கள் பெரும் பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும் அரசே என்ன தளபதி யாரே சரி உமது இளவரசருக்கு எனது மகளை கொடுக்க சம்மதித்து விட்டேன் மிக்க சந்தோஷம் என்ன அரசே எங்கள் சக்கரவர்த்தியை நீங்கள் அவமானப்படுத்துகிறீர்கள் இதனால் உங்கள் சக்கரவர்த்தி எதற்காக அவமானப்பட வேண்டும் அல்லாவுதீன் கில்ஜி என் மகளை மணக்க விரும்புவதாக இவரிடம் லிகிதம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறார் அதற்கு தாங்கள் என்ன பதில் சொன்னீர்கள் மறுத்து விட்டேன் இவ்வளவுதானா போகட்டும் பாவம் அரசே என்னை நீங்கள் அவமானப்படுத்தியதற்கு பழிக்கு பழி வாங்காமல் விட மாட்டேன் உதயபூரும் சித்தூரும் சீக்கிரத்தில் சின்னாபினமாக்கப்படும் வருகிறேன் ஒரு வார்த்தை தாங்கள் தளபதியாக இருந்தால் நிச்சயம் அது நடக்காது பிரபு தங்கள் சம்மதத்தை ஒரு லிகிதத்தில் வரைந்து தந்தால் நான் இன்றே புறப்பட சௌகரியமாக இருக்கும் நான் என் சம்மதத்தை தான் தெரிவித்தேனே தவிர என் மகளின் விருப்பத்தை அறிய வேண்டாமா ஆதலால் இன்று தங்கி நாளை என் பதிலோடு புறப்படும் ஆமா ஆமா தங்கள் உத்தரவுப்படியாக இளவரசி தங்களை சந்திப்பதற்கு மகாராஜா வந்து கொண்டிருக்கிறார் பத்மினி அப்பா உங்கள் முகம் ஏன் குழப்பமடைந்திருக்கிறது குழப்பம் அல்ல இது கொதிக்கும் உள்ளத்தின் பிரதிபலிப்பு என்னப்பா சொல்கிறீர்கள் உன் அழகை பற்றி கேள்விப்பட்ட அலாவுதீன் கில்ஜி உன்னை மணந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தூது அனுப்பினான் மடைய ராஜபுத்திர பெண்களை அலங்கார பதுமைகள் என்று நினைத்து விட்டானோ நீங்கள் என்ன பதில் அளித்தீர்கள் அப்பா நான் அளித்த பதில் மன்னன் அனுப்பிய லிகிதத்தை கசக்கி தூதுவன் முகத்தில் வீசி எறிந்தேன் மானமற்றவர்களுக்கு அளித்த நல்ல பதில் அப்பா உங்கள் குழப்பத்திற்கு காரணம் புரிந்துவிட்டது நீங்கள் அளித்த பதிலை கண்டு ஆத்திரம் கொண்டு எங்கே அலாவுதீன் கில்ஜி நம் மீது போர் தொடுப்பானோ என்று கலவரம் அடைகிறீர்கள் அப்பா அப்படி ஏதேனும் நேர்ந்தால் முதலில் உங்கள் மகளுடைய கையில் தான் அப்பா வாழ் மின்னும் நமது ரத்தத்திலே ஊறிய வீரம் வெற்றிக்கு வழிகாட்டும் உன் மனோதிடத்தை கண்டு பெருமைப்படுகிறேன் மகளே ஆனால் என் குழப்பத்திற்கு காரணம் அதுவல்ல உன் சம்மதம் இல்லாமல் ஒரு காரியம் செய்துவிட்டேன் தந்தை அளித்த வாக்குறுதி மகள் காப்பாற்றுவாள் என்ற நம்பிக்கையின் செய்துவிட்டேன் அம்மா என்ன வாக்குறுதி அப்பா யாரு கழித்தீர்கள் உன்னை மனம் செய்து கொள்ள விரும்பி சித்தூர் நாட்டு இளவரசன் பீம் சிங் தூது அனுப்பியிருக்கிறார் நான் சம்மதம் அளித்து திருமணத்தை பற்றி என்னிடம் ஒரு வார்த்தை கூட கேட்காமல் நீங்கள் ஏனப்பா சம்மதம் அளித்தீர்கள் என் மனதிற்கு உகந்த கணவனை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளும் உரிமையை எனக்கு தர ஏனப்பா மறந்து விட்டீர்கள் அம்மா பீம் சிங் அழகுள்ள சிறந்த வீரன் கலைகள் பல கற்றவன் இருக்கட்டும் அப்பா ஆயிரம் நற்குணங்கள் பொருந்தியவனாக இருக்கட்டும் ஆனால் எனக்கு மாலையிடும் தகுதி உள்ளவனா என்பதை நான் தானே சொல்ல முடியும் சொல்லுங்கள் அப்பா அலாவுதீனின் தொகையை சமாளிக்க வேண்டுமானால் நீ சித்தூர் மன்னனை மணக்கத்தான் வேண்டும் அம்மா உன் வாழ்க்கையோடு அரசியலும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது மகளே அரசியல் அரசியல் என்று சொல்லி உங்கள் மகளுடைய வாழ்க்கையை பாழாக்கலாம் அப்பா அம்மா நாம் நாட்டுக்காக வாழ்கிறோம் 
நாட்டு மக்களுக்காக வாழ்கிறோம் நம்முடைய சொந்த ஆசைகளுக்காக சுயநலத்துக்காக நாம் வாழ முடியாதம்மா இது அரசு குடும்பத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஏற்பட்ட சாபக்கேடு என் நாட்டையும் என் மானத்தையும் காப்பாற்ற வேண்டுமானால் இந்த திருமணத்திற்கு நீ சம்மதம் அளித்துத்தான் ஆக வேண்டும் அம்மா நான் வருகிறேன் தங்களை சந்திக்கும் பாக்கியம் பெற்றதால் நான் பிறந்த பயனை அடைந்து விட்டேன் என்று எங்கள் இளவரசருக்கு ஏற்ற எழிலரசின் நீங்கள் எங்கள் மன்னருக்கு ஏற்ற சொன்ன பதுமை நிறுத்துங்கள் நான் பேச வந்தது வேறு விஷயம் மன்னிக்கும் என்ன விஷயம் சித்தூர் மன்னனுக்கு மனம் பேச வந்த தூதுவர் நீங்கள் தானே அந்த பெருமைக்குரியவன் நான் தான் இளவரசு நான் அவரை மணந்து கொள்ள முடியாத நிலையில் இருக்கிறேன் என்ற செய்தியை தயவு செய்து அவருக்கு தெரிவித்து விடுங்கள் எனக்காக அவர் அவருக்காக நானும் பிறக்கவில்லை என்பதை தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவர் அல்ல சம்மதம் என் தந்தை அளித்தாலும் முடிவு என்னுடையது என்பதை நீங்கள் மட்டுமல்ல உங்கள் இளவரசர் கூட மறக்க வேண்டாம் இளவரசி எங்கள் இளவரசரை ஒருமுறை சந்தித்திருந்தால் நீங்கள் இத்தகைய முடிவுக்கு வந்திருக்க மாட்டீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் அவரே நேரில் வந்திருந்தாலும் என் பதிலில் மாற்றம் இருக்காது இளவரசி எங்கள் இளவரசர் அழகுள்ளவர் வீரம் நிறைந்தவர் இதே போதும் வர்ணனை நான் சொல்ல வேண்டியதை சொன்னேன் நான் வருகிறேன் நெல்லுகள் இளவரசி எங்கள் மன்னர் எதையும் எளிதில் விரும்பிவிட மாட்டார் ஆனால் விரும்பியதை அடையாமல் இருக்கவும் மாட்டார் என்பதை உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் அப்படிப்பட்ட துணிச்சல் அவருக்கு இருந்தால் அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஏமாற்றத்தையும் அவமானத்தையும் தகித்துக் கொள்ள தயாராக இருக்க சொல்லுங்கள் இளவரசி சித்தூருக்கும் உதயப்பூருக்கும் தீராத பழைய உண்டாக்குகிறீர்கள் விளையப்போகும் ஆபத்துகளையும் பயன்களையும் சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் நில்லுங்கள் ஏற்கனவே தன் மனதை வேறு ஒருவருக்கு பறிகொடுத்து விட்ட ராஜபுத்திர பெண் மற்றொருவரை மனக்க எப்படி சம்மதிப்பார் நீங்களே சொல்லுங்க அப்படி தங்களுடைய காதலுக்கு பாத்திரமான அந்த பாக்கியசாலி யார் என்பதை நான் தெரிந்து கொள்ளலாமா என்னை நம்பி என்னிடம் உண்மையை சொன்னால் என்னால் முடிந்த உதவிகளை எல்லாம் உங்களுக்கு செய்ய காத்திருக்கிறேன் சொல்லுங்கள் நான் நான் காதலித்தது ஒரு சாதாரண சிப்பாய் அதுவும் சித்தூர் நாட்டு சிப்பாய் உங்களுடைய அந்தஸ்திற்கு கேவலம் ஒரு சிப்பாயா நீங்கள் காதலிப்பது காதலில் அந்தஸ்து குறிக்கிடுவதில்லை காதல் இளவரசி காதல் கண்மூடித்தனமானது கைவிடுங்கள் கண்ணியமாக எங்கள் அரசனை மணந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் உபதேசம் காதலித்த பெண்ணை கைவிடுவதும் மற்றொருவருக்கு தானே வலிய வந்து மனம் முடிக்க நினைப்பதுமா கடமை என்ன செய்வது இளவரசி அரசருக்கு பணி புரியும் சாதாரண சிப்பாய் தானே நான் இருப்பினும் நீங்கள் வீரத்தை இழந்து விடவில்லையே தன்மானத்தை விட்டு விடவில்லையே மனசாட்சி கொன்று விடவில்லையே இளவரசி போதும் இனி என் வாழ்க்கையில் மனந்தால் உங்களை மணப்பேன் இல்லை என்றால் மரணத்தை அணைப்பேன் இது சத்தியம் இளவரசி கவலைப்படாதே உன்னுடைய உண்மையான காதலை உணர்ந்து கொண்டேன் இனி எது நேரம் சரி நீ எனக்கே உரித்தானவள் நமது கலங்கமற்ற காதலின் மீதானே ஆனால் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் நீ பீம்சிங்கை மணப்பதாக உன் தந்தையிடம் சம்மதித்து விடும் நம்பிக்கை இல்லாத ஒருவன் மீதானே காதல் கொண்டாய் உங்களை நான் மனப்பூர்வமாக நம்புகிறேன் நம்பிக்கையின் போகாது நான் இருக்கவரை எதற்கும் பயப்படாது திருமண ஏற்பாடுகள் நடக்கட்டும் மனவரையில் நீ நுழைவதற்கு முன் உன் கரம் பிடிக்க நான் வந்து விடுவேன் அதுவரை உறுதியோடு கடைசி வினாடிவரை உங்களை எதிர்நோக்கி காத்திருப்பேன் தவறாது இளவரசி தவறாது புரிஞ்சுதான் 
காரணி தேவாலனுக்கு காது கொஞ்சம் மந்தம் ஒரு வருஷமா தான் அப்படியா எனக்கு தெரியாதே பாவம் நல்லவன் டேய் தேவால் மகாராணி இளவரசியை நீ பாத்தியா அப்படின்னு கேக்குறாங்க நான் எப்படிங்க பார்க்க முடியும் நான் தான் நிறுத்திக்க நிறுத்திக்க நல்ல வேலை ஒரே புரிய பாக்குறேன்னு சொல்லுவாங்க போனியே சரி நீ போய் வா மகாராணி எனக்கு காது ஆ புரியுது போய் வைத்தியம் பண்ணிக்க போ மகாராணி நானும் என் மகள் பத்மினியும் செய்த மகா பாக்கியம் என்ற சம்பந்தம் சுபஷ சீக்கிரம் என்ற வாக்குப்படி இத்திருமணத்தை விரைவில் நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு இருக்கிறேன் விரைவில் ஆவன செய்யுங்கள் இப்படிக்கு உதயப்பூர் ராணா நான் தான் சொன்னேன் அவர் நமக்கு மிகவும் வேண்டியவர் என்று அதனால் தான் நம் வேண்டுகோளை அவர் மறுக்கவில்லை நாம் இதுவரையிலும் யாருக்குமே வேண்டுகோள் விடுத்ததும் இல்லை விடுத்த வேண்டுகோளை மறுத்ததும் இல்லை மறுத்தவர்கள் வாழ்ந்ததும் இல்லை தெரியுமா தெரியும் உனக்கல்ல உதயப்பூர் மன்னனுக்கு தெரிவித்தேன் என்ன பதில் அளித்தார் அடுத்த வாரம் நடக்கப் போகும் அவன் மகள் திருமணத்திற்கு தங்களுக்கு அழைப்பு அனுப்புகிறானான் என்ன திமிர் ஆம் ஜகம்பனான் நம் கட்டளையை மறுத்து சித்தூர் நாட்டு இளவரசனை மறுமகனாக தேர்ந்தெடுத்து விட்டான் அவமானம் பெருத்த அவமானம் மாளிகாப்பூர் உடனடியாக படைகளை திரட்டிச் சென்று ரஜபுத்திர வம்சத்தை அடியோடு நிர்மூலமாக்க வேண்டும் எடுத்த காரியத்தை வெற்றியோடு முடிக்க எனக்கு ஒரு மாத தவணை போதும் அந்த சித்தூர் இளவரசரின் மனைவியை தங்கள் கடுமையாக்குகிறேன் எனக்கு வேண்டியதும் அதுவே தான் உடனடியாக சென்று அதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்ய அமைச்சர் அவர்களே இந்த திருமணத்தை அமோகமாக நடத்த வேண்டும் என்ற ஆவலால் எங்கள் நாட்டு மக்களும் அதிகாரிகளும் மிக உற்சாகத்தோடு ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறார்கள் அவைகளை எல்லாம் நீங்கள் பார்வையிட்டிருப்பீர் என நினைக்கிறேன் ஏதேனும் குறை இருந்தால் இல்லை அரசே நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட சிறந்த முறையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன எங்கள் இளவரசர் கூட தன் பாராட்டுதல்களை தங்களிடம் தெரிவிக்க சொன்னார் இந்த சம்பந்தத்தின் மூலம் ராஜபுத்திர சிற்றரசர்களிடையே ஒற்றுமை ஓங்கும் என்பது எனது திடமான நம்பிக்கை சித்தூருக்கும் உதயப்பூருக்கும் ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த அன்பு பிணைப்பை இனி யாராலும் தகர்க்க முடியாத அரசே சிப்பாய் வரவில்லை அம்மா வரவில்லையா சித்தூர் இளவரசர் அவரை அங்கேயே நிறுத்தி விட்டாரா வாழ்க்கை ஒரு தூக்கம் அதில் காதல் ஒரு இன்ப கனவு இந்த கனவை கண்டவர்களே வாழ்ந்தவர்கள் வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்ளத்தான் வேண்டும் அது 
யோசிக்க வேண்டிய விஷயம்தான் இருந்தாலும் பாதகம் இல்லை மாமா இந்த விஷயத்தை நானே இளவரசரிடம் சொன்னால் உங்கள் திருமணத்தை முன்னு நடத்தி வைப்பார் என்று சொல்கிறாயோ அதேதான் எனக்கு இளவரசரிடம் அவ்வளவு செல்வாக்கு கேவலம் ஒரு சிற்றரசனின் மகளுக்காகவா நாம் போர் தொடுப்பது அப்படி போது சிற்றரசனின் மகள் அல்ல ஆலம்பனா வேற்றரசனின் மனைவி வேற்றரசனின் மனைவி எனக்கு கோபம் வந்தால் கோட்டைகள் சரியும் நான் விரல் அசைத்தால் போதும் எல்லா மன்னர்களும் மண்டிடுகின்றார்கள் அப்படி இருக்க ஒரு பெண்ணை அடிமைப்படுத்தவா என்னால் முடியாது முடியாது என்று சொல்ல எவனுக்கு துணிவு இருக்கிற ஜெகம்பனா சித்தூர் கோட்டையை முற்றுகையிட ஏற்பாடுகள் செய்துவிட்டேன் அடுத்த வாரம் புறப்படுகிறது நாம் படை மாலிகா போர் நீ வர்ணித்த அந்த இளையரசியை என்னிடம் கொண்டு வந்து சேர்த்தால் என்னுடைய நாட்டில் ஒரு பகுதி உனக்கு நான் பரிசாக அவளை கொண்டு வருவது எனக்கு மிக மிக சுலபம் ஆனால் அவளை உயிரோடு கொண்டு வருவதுதான் கடினம் என்ன ஆம் ஜெகம்பனா போரிலே அவர்கள் தோல்வி கண்டால் மானத்தை காக்க ரஜபுத்திர பெண்கள் மரணத்தை தழுவிக் கொள்வார்கள் அவள் சாகக்கூடாது அவளை சாக விடவே கூடாது மாலிகா போர் படைக்கு தலைமை தாங்க நானும் உன்னுடன் புறப்பட தயாராக இருக்கிறேன் நீங்களும் புறப்படுவதா அந்த உயிரோவியத்தை ஒருமுறை என் கண்ணார பார்க்க வேண்டும் புறப்படுவதற்கு வேண்டியதை ஏற்பாடு செய்யும் கௌசல்யாதேவிக்கு பணிவிடை செய்யும் கட்டத்தை படிக்கிறேன் நமது பத்மினை போல் தனது மாமியாருக்கு பணிவிடை செய்திருப்பாளா என்பது சந்தேகம்தான் அம்மா என்னை அளவு மீறி புகழ்கிறார்கள் படுகளத்திலே பறிகொடுக்க பத்து தலைகளாவது இருந்தன அந்த ராவணனுக்கு தனக்கு இருக்கும் ஒரு தலையையும் பறிகொடுக்கும் அளாவது நின்று வருகிறான் அவன் மீது குற்றம் இல்லை உன் அழகு அவனை எப்படி ஆக்கி இருக்கிறது ஆம் உன் அழகுதான் அழகு மதுவை விடாபத்தானது மது அறிந்தினால் தான் போதை தரும் அழகு பார்த்த உடனே போதை தந்துவிடும் தனக்கு கிடைக்காத அமிர்தத்தை கத்தியால் தட்டி பறிக்கவா அவன் இங்கு வருகிறான்
அழகு அழகு மதுவை விட ஆபத்தால் அழகு மதுவை விட ஆபத்தால் அழகு மதுவை விட ஆபத்தால் அழகு மதுவை விட ஆபத்தால் அழகுராணி பத்மினி உன் அழகால் நேர போகிறது அனர்த்தம் அனர்த்தமா ஆம் அனர்த்தம் அழகாய் பிறந்தது என் குற்றமா அழகும் சோகமும் இரட்டை பிறவிகள் ஆ அழகாய் பிறந்தவர்கள் எல்லாம் அழுவதற்கென்றே பிறந்தவர்களா ஆமடி ஆம் பொய் பச்சை பொய் கண் நிறைந்த கணவருடன் களிமிகுந்த வாழ்க்கை நடத்துகிறேன் காப்பாற்றவா முடியாது வரட்டும் பேசிக்கொள்ளு 
மகாராஜ் என் அவசர புத்திக்காக என்னை மன்னித்து விடுங்கள் உன்னை மன்னிப்பதா உனக்கு சரியான தண்டனை கொடுக்கிறேன் வாயங்க அஞ்சாரஞ்சம் கொண்ட அன்பு தோழர்களே போரந்தால் புன்னகையோடு களத்திலே காத்து நிற்கும் வீர பெருமக்களே ஆதிக்க வெறி கொண்ட அந்நியன் அமைதி நிலவு நம் நாட்டின் மீது படையெடுக்க துணிந்து விட்டான் என்ற செய்தி கேட்டு பதைக்கிறது நம் நெஞ்சம் அவனுக்கு பாடம் கற்பிக்க துடிக்கிறது நம் கரங்கள் சித்தூர் நாட்டு சிங்கங்களே நம் வீரத்தின் வலிமையை காட்ட ஏற்பட்டதோர் வாய்ப்பு இது நாடாக பிடித்த நயவஞ்ச நாய்களை ஓட ஓட விரட்டி வெற்றி மாலை சூட வேண்டும் அதுவரை நமக்கு இல்லை உறக்கம் இல்லை உறுதியோடு போர் புரிந்தால் நமக்கு தோல்வி இல்லை வாழடுங்கள் நம் தோளின் வலிமையை காட்ட புறப்படுங்கள் போர் முறைக்கு நம்மை பெற்ற தாய் நாடு இது நாம் பிறந்த பொன்னாடு இது அந்நியரிங்கில் உழைவதற்கு அனுமதிக்க மாட்டோம் நம் உடலிலே கடைசி துளி ரத்தம் இருக்கும் வரை போராடுவோம் ஏகாதிபத்திய வெறியர்களை எதிர்த்து முறியடிப்போம் மண்ணாசை பிடித்த கயவர்களின் கனவுகளை சிதறடிப்போம் வீரத்தின் செல்வமாக விளங்கும் செல்வங்களே நாட்டை காப்பாற்ற புறப்படுங்கள் வெற்றி அல்லது வீர வரணம் வெளியில் <laughs> கோட்டையை பலப்படுத்திக் கொண்டு நம்மை உள்ளே புகவிடாமல் தடுக்க ஏற்பாடுகள் செய்திருக்கிறார்களா அவ்வளவுதானே உடனே கோட்டை முற்றிட்டால் நம் குடிமக்கள் கதி அந்த கவலையே தங்களுக்கு வேண்டாம் இன்னும் ஓராண்டு காலம் உணவு பஞ்சமே ஏற்படாமல் நம்ம முன்கூட்டியே ஏற்பாடு செய்து விட்டேன் வெற்றி மகாராணா வெற்றி வெற்றி நமது வெள்ளை கொடி ஏற்றி கோட்டை வாயில் சமாதானம் கோரி காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அலாவுதீன் தளபதி வரவேண்டும் தளபதி யாரே கடைசி நேரத்தில் நீங்கள் செய்த முடிவை கண்டு நானும் எனது நாட்டு மக்களும் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நாங்களும் எவரிடத்திலும் நாங்கள் கரம் நீட்டி கைகுலிக்கி தோழமையை வளர்த்துக் கொள்ள தயாராயிருக்கிறோம் என்பதை உமது மன்னருக்கு சொல்லும் உங்கள் பெருந்தன்மை சிறக்கட்டும் பெருமை வளரட்டும் ஒரு நிபந்தனை மாலிகாபூர் உங்கள் மன்னர் படைகளோடும் பரிவாரங்களோடும் எங்கள் கோட்டைக்குள் நுழைவதை நாங்கள் விரும்பவில்லை குறிப்பிட்ட சில முக்கியஸ்தர்களை மட்டும் அவரோடு விருந்தினராக ஏற்றுக்கொள்ள நாங்கள் சித்தமாயிருக்கிறோம் அப்படியானால் எங்கள் சக்கரவர்த்தி எந்த துணையும் இல்லாமல் தனியாகவா வர வேண்டும் பயப்படாதீர் நாங்கள் ரஜபுத்திரர்கள் தூதுவர்களுக்கும் விருந்தினர்களுக்கும் எந்த தீங்கும் செய்ய மாட்டோம் தக்க முறையில் வரவேற்று வழி அனுப்புவோம் நாங்கள் போர் முறையிலே நேருக்கு நேர் நின்று எங்களுடைய வீரத்தை விளக்குபவர்கள் என்பதை மட்டும் அது மன்னருக்கு தெரிவியும் மகாராணா இன்று மாலையே எங்கள் மன்னர் உங்களை சந்திப்பார் வாழ்கால் அவதின் கில்ஜி மகாராணா பிஜி நேற்று யுத்தம் இன்று சமாதானம் எல்லாம் அல்லாவின் செயல் வேறு வினோதங்கள் உண்டா நடனம் பிடிக்குமா தங்களுக்கு நடனம் நடனம் என்றால் உயிரை கூட விட்டு விடுவார் ஆலம்பரம் பரதம் கதகளி பஞ்சாபி மார்வாரி இந்த நடனங்களை ஜகாம்பராவுக்கு எது பிடிக்குமோ அதையே ஆட சொல்லுகிறேன் பண்பான உபச்சாரம் பண்பான உபச்சாரம் மாதிகா போ 
பார்த்தால் ராணுவத்தினியின் நாட்டியத்தை பார்க்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நாட்டியமே பார்க்க கூடாது என்று முன்பு ஒரு சமய நிறத்தில் சொல்லியிருக்கிறாய் அற்புதமான விஷயங்களை நான் என்றுமே மறக்க மாட்டேன் மகாராணா கலையின் பெயரால் கேட்கிறான் ரசிகன் அலாவுதீன் உமது ராணியின் நாட்டியத்தை அவன் பார்க்க முடியுமா விருந்தாளிகள் நாட்டையே விரும்பி கேட்டாலும் அதையும் கொடுக்க தயங்க மாட்டோம் நாங்கள் நாங்களும் அதில் குறைந்தவர்கள் அல்ல ஜகாம்பனா பத்மினி அன்று ஒரு கன்னிப்பர் தந்தையின் விருப்பப்படி ஆடினாள் இன்றோ அவள் ஒரு ரஜபுத்திரின் மனைவி தன்னுடைய கணவனை தவிர மாற்றார் முன்னிலையில் ஆட முடியாது இது எங்கள் மதத்தையும் மானத்தையும் பொறுத்த விஷயம் இந்த தர்ம சங்கமான நிலையை பற்றித்தான் யோசிக்கிறேன் யோசிக்கிறேன் முன்னதாகவே இந்த விஷயத்தை என்னிடத்தில் சொல்லாமல் இருந்திருந்தால் மகாராணாவுக்கு இந்த தர்ம சங்கடம் ஏற்பட்டிருக்குமா மன்னியங்களால் அப்பனா அன்று கலை ஆர்வத்தில் ஏதோ சொல்லிவிட்டேன் அவைகளெல்லாம் போகட்டும் ராணி பத்மினியின் நடனத்தை பார்க்க வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் என்று அதிந்து கனவாகவே முடிந்தது மனிதன் ஆசைப்பட்டதையெல்லாம் அடைந்து விட்டால் அதை அலாவுதீன் இது உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரும் தோல்வி மகத்தான தோல்வி இல்லை வழி கண்டுபிடித்து விட்டேன் நீங்கள் பத்மினியின் நடனத்தை தாவை பார்க்க வேண்டும் அந்த அற்புதமான நடனத்தை பார்க்க முடியுமா முடியும் நான் ஏற்பாடு செய்கிறேன் அல்ல அலாவுதீனை கைவிடவில்லை வாழ்க மகாராணா வானத்தில் மீன் ஒன்று கண்டான் வானத்தில் மீன் ஒன்று கண்டான் ஒரு மன்னாதி மன்னவன் வானத்தில் மீன் ஒன்று கண்டான் வானத்தில் மீன்
தட்டி மீனும் பாய்ந்த தடி அதை தண்ணீர் கண்டுள்ளே பாய்ந்த நடி அவசியம் தெரியும் என்னதான் மறக்க முயன்றாலும் அந்த ராணி பத்மினியின் திருவுருவத்தை கண்ணாடி வழியாக பார்த்தேன் அதை எப்படி மறக்க முடியும் அதற்கு ஒரு திட்டம் திட்டியிருக்கிறேன் மறப்பதற்கா இல்லை முன் கொண்டு வந்து நிறுத்துவதற்கு படையோடு சென்று முடியாத காரியம் நீ தீட்டும் திட்டத்தால் நிறைவேறி விடுமா ஆம் ஜெகம்பரா நண்பர்களைப் போல் நடித்தால் நடக்காத காரியமும் நடந்துவிடும் இவரமாக சொல் தங்களுக்கு பிறந்தநாள் விழா நடக்கப் போவதாகவும் அதில் பீம்சிங்கும் அவன் மனைவியும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஒரு அழைப்பு அனுப்ப வேண்டும் அனுப்பினால் அதை அலட்சியப்படுத்தாமல் அழைப்பு ஏற்றுக்கொண்டு இங்கு வருவார்கள் வந்த பிறகு அரண்மனை சிறையிலே பீம்சிங் அந்த போர் அறையிலே பத்மின் உடனே அழைப்பு அனுப்பு சக்கரவர்த்தி அலாவுதீன் கில்ஜிக்கு பிறந்த நாள் விழாவாம் அழைப்பு அனுப்பியிருக்கிறார் ஆமா இன்னொரு விசேஷம் உங்கள் மனைவி ராணி பத்மினியை உடன் அழைத்து வந்தால் இருவரையும் வரவேற்பதில் நான் பெருமை நிச்சி அடைவேன் அவனுடைய பிறந்த நாள் விழாவுக்கு வர தைரியம் இல்லாத கோழை என்றல்லவா என்னை சொல்லி விடுவான் பத்மினி வேண்டாம் நான் மட்டும் போய் வருகிறேன்
தங்கள் பிறந்த தின விழாவில் என்னையும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எனக்கு அழைப்பு அனுப்பியதே தாங்கள் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட சிறந்த கௌரவமாக நான் கருதுகிறேன் தங்கள் மனைவியும் வந்திருந்தார் மட்டத்த மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டு என்ன செய்வது அவள் வர முடியாத நிலை பரவாயில்லை நீங்கள் வந்ததே போதும் உங்களுக்கு நன்றி கூற நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் மிகவும் பெருமைப்படுத்தி விட்டீர்கள் ஜகாப்பனா இல்லை இல்லை இது சர்வசாதாரணம் உங்கள் வாழ்க்கையிலேயே நீங்கள் மறக்க முடியாதபடி நான் பெருமை அளிக்கப் போகிறேன் புறப்படுங்கள் ஓய்வெடுத்துக் கொள் அர்ப்பர்களின் அரசன் 
ராயுதபாணியாக நிந்திரை செய்து கொண்டிருக்கையில் இம்மாதிரி நீச்சத்தனம் செய்த உடனே நான் எப்படி மதிப்பது மாளிகா போன் பதராதியர்கள் ஆலம்பரம் வலையில் விழுந்து விட்ட சிங்கம் கர்ஜிக்க கூட சத்தியத்து ஏதோ ஈன சுவரத்தில் உருமுகிறது அதனிடம் கருணை காட்டுங்கள் குட்டி கோமாளி உன் பேச்சும் கொஞ்சம் கெட்டிக்காரத்தனமாகத்தான் இருக்கிறது அலாவதீன் எதை கருதி இந்த சதி திட்டத்தை நிறைவேற்றினாய் நான் உனக்கு என்ன துரோகம் செய்தேன் துரோகம் பத்மினியின் நாட்டுத்தை நேரடி காண்பிக்காமல் கண்ணாடி வழியாக காண்பி தன்னை அவமானப்படுத்தினாயே அதற்கின்ற தண்டனை முட்டாள் நீ செய்த காரியத்தை நிறைத்து பரவசப்படுகிறாயோ உன் செயலை உலகம் மதிக்காது உலகம் என்னை மதிக்காது நானும் உலகத்தை மதிக்க மாட்டேன் எப்படி சபா சரியான வார்த்தை சரியான சகுதி அடுத்த கட்டம் என்ன வாழா கழுபரமா எண்ணெய் கடாரம் சித்தூர் மன்னா என்றாலே சித்தூர் மன்னன் சிரிக்கிறாயா வஞ்சகத்தால் என்னை சிறையில் அடைத்து விட்டு இன்று நீ சிரிக்கிறாயா அன்று என் கோட்டை வாயிலே நீ சமாதானக்கூடிய உயர்த்தி கொண்டு என்னை பணிந்த போது நான் சிரித்திருந்தால் உன் தலை என் பாதத்தடியிலே துடித்திருக்கும் நான் போட்ட நிபந்தனையை ஏற்றுக்கொண்டு உன் மன்னர் என் அரண்மனைக்குள் நுழைந்த போது நான் சிரித்திருந்தால் அந்த சக்கரவர்த்தியின் சரித்திரமே முடிந்திருக்கும் உயர்ந்த பண்போடு உங்கள் இருவருக்கும் உயிர் பிச்சை அடித்தேன் அதை மறந்து இன்று நீ சிரிக்கிறாய் பழைய கதைகளை பேசுவதால் பலன் இல்லை பண்பு கெட்டவர்களிடம் பலமை எதிர்பார்த்து நான் பேசுவதே இல்லை மன்னரின் உத்தரவை நிறைவேற்ற வேண்டியிருக்கிறது அவரால் உன்னை மன்னித்து சக்கரவர்த்தி உன்னை விடுதலை செய்ய விரும்புகிறார் அது அவர் கடமை ஆனால் ஒரு நிபந்தனை நீ இந்த லிகிடத்தில் கையொப்பம் விட வேண்டும் கருத்து இன்னதென்று தெரிந்த பிறகு கையொப்பம் விடுவதை பற்றி யோசிக்கப்படும் படிக்கிறேன் கேள் அருமை ராணி பத்மினிக்கு டில்லி சக்கரவர்த்தி நமது அரண்மனைக்கு விருந்தினராக வந்தபோது நீ உன் அழகை நிலைக்கண்ணாடியின் மூலம் காட்டி அவரை அவமானப்படுத்திவிட்டாய் அதன் பலன் நான் இங்கு சிறையில் வாடுகிறேன் நீ சக்கரவர்த்தியின் அரச சபையிலே நடனமாடி அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டார் சக்கரவர்த்தியை நீ அவமானப்படுத்திவிட்டாய் இது நூறாவது முறை போவடியே என்ன நெஞ்சழுத்தம் ராஜபுத்திர வம்சத்தின் ரத்தத்திலே கூடிய பண்பு அது என் கைகள் மட்டும் இந்த இரும்பு சங்கிலியால் பிழைக்கப்படாது இருந்திருந்தால் இந்த நிகிதத்திற்கு ஏற்பட்ட கதி தான் உனக்கும் நேர்ந்திருக்கும் உன் மன்னனுக்கும் நேர்ந்திருக்கும் உன் வம்சத்திற்கே நேர்ந்திருக்கும் வீணாக மரணத்தை தழுவிக்கொள்ளாதே உங்கள் கோழைத்தனத்தை கண்டு எங்கள் நாட்டிலே பிறந்த ஒரு சிறு குழந்தை கூட கைகொட்டி நகைக்கும் பூ என்று முகத்திலே காரியம் விழும் மலிக்கபூர் காலடியில் போட்டு அவன் என்னை எத்தனை வேண்டுமானாலும் அவமானப்படுத்தட்டும் ஆனால் அவன் மனைவி ஒரே ஒரு நாள் என் அந்த புறத்தில் இருக்கட்டும் ரஜபுத்திர வம்சத்தை நான் பழிக்கப்படி வாங்குகிறேன் அதற்கு வழி உண்டால் சொல் சிந்திக்கிறேன் ஆலம்பரா உன் சிந்தனை எனக்கு தேவையில்லை நானே சிந்திக்கிறேன் ரஜபுத்திர பெண்மணிகள் தன் கணவனுக்காக எதை வேண்டுமானாலும் தியாகம் செய்வார்கள் அல்லவா ஆமாம் ஆனால் விளக்கம் வேண்டாம் பத்மினிக்கு உடனே ஒரு கடிதம் எழுது அவள் கணவனை உயிரோடு பார்க்க வேண்டுமானால் அலாவுதீன் கில்ஜி சபையில் ஆயிரம் பேர் நடுவே நாட்டியம் ஆட வேண்டும் இல்லையே இல்லையே கேள்விக்குறியுடன் கடிதத்தை முட்டிவிடும் அதை அவள் புரிந்து கொண்டு உடனே புறப்பட்டு வருவாள் உத்தரவு ஜகாம்பனா பத்மினிக்கு தில்லி சக்கரவர்த்தி அலாவுதீன் கில்ஜி எழுதிய லிகிதம் நான் உனது அரண்மனைக்கு 
விருந்தினராக வந்தபோது என்னை அவமானப்படுத்தி விட்டாய் அதன் பலன் உன் கணவன் இங்கே சிறையில் இருக்கிறான் உன் கணவனை நீ உயிரோடு பார்க்க வேண்டுமானால் என் சபையிலே ஆயிரம் பேர் முன்னிலையில் நீ நாட்டியம் ஆட வேண்டும் கேள்விக்குறியோடு கடிதம் முடிந்து விட்டது வஞ்சகன் வீரமற்ற கோள் அமைச்சரே இது நடக்க முடியாத மானம் பெரிதும் வாழ்பவர்கள் நாம் என் மகனின் உயிருக்கு ஆபத்து நேர்ந்தாலும் பரவாயில்லை ஆனால் என் மருமகள் மாற்றானின் சபையில் நடனமாடி ராஜபுத்திர வம்சத்தின் கௌரவத்திற்கு பரங்கம் ஏற்படுத்துவதை நான் விரும்பவில்லை அமைச்சரே உடனே பதில் அனுப்புங்கள் நான் நாட்டியமான சம்மதித்து விட்டேன் என்று தீர்க சுமங்கலியாக நான் வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்துங்களுக்கு என் மஞ்சள் மறையாமல் இருக்கு குங்குமம் கலையாமல் இருக்க வாழ்த்துங்கள் நீ தீர்க்க சுமங்கலியாக வாழ வேண்டும் அம்மா எழுந்தர் பத்மினி உன் கணவனின் உயிரை காக்க மானம் இழக்க மாட்டேன் அது ஒரு ராஜபுத்திர பெண்கள் வீராங்கனைகள் என்பதை உலகத்திற்கே உணர்த்துவேன் வெற்றி அல்லது வீர மரணம் என்பதை நிரூபித்து காட்டுவேன் நம்முடைய தன்மானத்தை பரிசோதிக்க நினைக்கும் பாதிரர்களுக்கு சரியான பாடம் கற்பிப்பேன் பத்மினி அமைச்சர் உடனே பதில் அனுப்புங்கள் நூறு பல்ல தேடி பெண்களோடு நான் வருவேன் அரச மரியாதையோடு என்னை வரவேற்க தயாராக இருக்கும்படி அவனுக்கு தெரிவிக்கும் பெருவர மதிக்கும் மன்னனே கொள்கைக்காக தன் உயிரை கொடுக்கும் கோமகனே வணக்கம் கட்டுண்டு கிடக்கும் போது வெட்டிக்கின்றே கேலி பேசும் கெட்டிக்கார தளபதியே வீரம் வாழ்க பீம்சிங் உன் ஆணவத்தை அடக்கவே நான் இப்போது வந்திருக்கிறேன் அது விஷயத்தில் உன்னை படைத்த ஆண்டவனே வந்தால் உனக்கு உதவி செய்ய மாட்டார் ஆனால் உன் மனைவி பத்மினி உதவி செய்ய முன் வந்திருக்கிறான் வாயால் அந்த வீராங்கனையின் பெயரை உச்சரிக்க உனக்கு வெட்கமாகில்லை வெட்கப்பட வேண்டியவன் நான் அல்ல உன் மனைவியால் நீயும் நீ பிறந்த ரஜபுத்திர வம்சம் முழுவதுமே வெட்டி தலை குனிய போகிறது மலிகபூர் நீ காதலித்து மனம் புரிந்த கற்பு கரசி தன் கட்டழகால் எங்கள் கண்களுக்கு விருந்தளிக்க போகிறான் மலிகபூர் அந்த புறத்தை விட்டு அந்நியர் முன் வராத உன் அழகு மனைவி எங்கள் அரச சபையிலே ஆயிரக்கணக்கான மக்களின் மத்தியிலே நாட்டியம் ஆடப் போகிறார் அற்பர்களே அநீதியின் சின்னமாய் விளங்கும் அயோக்கியர்களே சூழ்ச்சியினால் மனைவியை கடத்தி கொண்டு வர முயன்றால் அந்த உத்தமியின் பிணத்தை தானா உங்களால் கொண்டு வர முடியும் அதன் பிறகு நீங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு ராஜபுத்திரனின் வாழ்க்கும் அது சொல்லியே தீர வேண்டும் உங்களை படிக்கு பழி வாங்காமல் நாங்கள் உணரக்கும் கொள்ள மாட்டோம் நீ நினைப்பது போல் எதுவுமே நடக்கப் போவதில்லை என் கணவனை காப்பாத்த நான் எதையுமே செய்ய தயார் என்று தன் கைப்படை எழுதி கையொப்பமிட்டிருக்கும் உன் மனைவியின் லிகிடத்தை நீயே பார் என் மனைவி சம்மதம் தெரிவித்து லிகிதம் மறைந்து விட்டாளா அவமானம் அவமானம் மாலிக் என் உயிரை காப்பாற்ற மாறத்தை விட்டு அவள் உங்கள் மத்தியிலே நடனம் ஆடினால் கலங்கத்தின் சின்னமை வாழ்க்கை இரையாக்குவேன் அவள் கழுத்திலே மாறிகிட்ட என் கரங்களை நானே வெட்டி எறிவேன் அவள் அழகை ரசித்த என் கண்களை நானே குருளாக்கிக் கொள்வேன் எனக்கு அதுதான் வேண்டும் அதுதான் வேண்டும் அப்போதுதான் நாடகம் மறைந்தனங்கு நானும் சந்தோஷப்படுவேன் அனுப்பும் இச்சமயத்தில் இதையும் உனக்கு அளிக்கிறேன் 
எப்போதும் இது உன்னிடமே இருக்க வேண்டும் பாவத்திலிருந்து என்னை காத்துக்கொள்ளவா இல்லை உன் மானத்தை காத்துக்கொள்ள வெற்றியோடு திரும்பம்மா ஆலம்பரா சொன்ன சொற்படி பத்மினி வந்து விட்டால் வந்து விட்டாரா உடனே வர சொல் வேண்டாம் வேண்டாம் நானே வருகிறேன் இங்கு வரவில்லை ஆலம்பரா தங்குவதற்கு தையிடம் கேட்டால் கொடுத்து விட்டேன் அப்படியா அவளை ஆரம்பமாக வரவேற்பார் ஆமா அவளுடன் வேறு யாராவது நூறு பல்லக்குகளில் செய்திகள் சகிதம் வந்திருக்கிறார் அவ்வளவும் பெண்கள் அவ்வளவும் பெண்கள் மாலிகா போ எனக்கு பெண்கள் என்றாலே பிடிக்கும் என்பது அவளுக்கு தெரியும் அல்லவா ஆமா மாலிகா போ அல்லவா அவள் இன்னும் அழகு கலையாத சிலையாகத்தானே இருக்கிறார் பார்க்கவில்லை அதற்கு அவள் அனுமதி தரவில்லை சபையில் ஆயிரம் பேர் முன்னிலையில் தோண்டி நடனமா அதற்கு முன் யாரையும் பார்க்க மாட்டாளா அவள் இஷ்டப்படியே விட்டுவள் கட்டுக்காவல் எதுவும் இல்லாமல் அவளை கௌரவமான முறையில் நடத்துவோம் அப்போதுதான் அவள் மனது இறங்கும் இது ராஜதந்திரம் ஆமா மாலம்பனா மாலிகா போர் நமது அடிமை பெண்களிடம் என் உருவப்படத்தை அவள் கண்களில் படக்கூடிய அத்தனை இடத்தில் மாற்றிக் சொல் அதை கண்டவுடனே என் எல்லைக்குள் வந்தவள் என் சொல்லி மீறமாட்டாள் மீறமாட்டாள் பத்மினி நடனம் ஆடுவதற்கு தயார் தானே வரச்சலுக்கு ஆலம்பனா வரட்டும் சாவகாசமாக வரட்டும் முதல் வீம் சீவா
எனக்கு வந்தாய் எதற்காக வந்தாய் ஆட வந்திருக்கிறேன் மகாராஜ் எதற்காக ஆட்டம் உங்கள் விடுதலைக்காக என் விடுதலைக்காக ஆட்டம் பெண்மணிகள் சட்டாரிகளால் தான் வீரர்களை விடுதலை செய்திருக்கிறார்கள் அதிலே கண்ணியம் இருக்கிறது அதை விட்டு உன் காலசிவிலே எனக்கு விடுதலையா சிக்கி வேண்டாம் அந்த வெட்டம் கெட்ட விடுதலை எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் மன்னியுங்கள் மகாராஜ் இது என் கடமை ராணி நீ ஆடு ஆடாதே பெண்ணே ஆடாதே நீ சபையிலே பெயர்த்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அடிக்கும் சபாஷ் போடுவான் அலாவுதீன் ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு அடியும் என் இதயத்திலே விழும் தம்பட்டியின் இருக்கும் என்பதை சட்டாவதி சிந்தித்து பார்த்தாயா பாவம் பிடித்து என்னை பாராள வைக்க பகற்கனவு காணும் பாதகியே ஆடாதே ஆடாதே அப்படி சொல்லாதீர்கள் மகாராஜ் அப்படி சொல்லாதீர்கள் வேறு எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறாய் ஆடம்மா பத்மினி ஆடு ஆனழகன் அசகாய சூரன் அற்புத வீரன் இந்த அலாவதி இப்போ நாடு என்று சொல்வேன் என்று எதிர்பார்க்கிறாயா ராஜபுத்திரமானத்தை விலை குறை இங்கு வந்தாயா நீ ஆடிவிட்டால் என்னை உயிரோடு ஊருக்கு அழைத்து போய்விடலாம் என்று எண்ணுகிறாயா இல்லை நீ ஆட ஆடையும் இதையமும் ஆடியாக குறைந்தே போகும் கரைப்பட்ட வாழ்வை காட்டிலும் என் சிறந்த வாழ்வே வே நீங்கள் அப்படி கருதலா உங்கள் சித்தூர் அப்படி கருதவில்லை அது ஒவ்வொரு கணமும் உங்களை எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது ஓஹோ சித்தூரின் ஆசை நிறைவேற்றத்தான் சலங்கை கட்டிக் கொண்டு இங்கு வந்தோம் உன் சலங்கையின் சத்தம் அந்த அப்பனுக்கும் தனக்கும் தான் சங்கீதமாக உரைக்கும் ஆனால் அது சித்தூரின் மானத்திற்கு நீ அடிக்கும் தகுதியாகவே இருக்கும் என்பதை மறந்து விடாதே முன் வைத்த காலை பின் வைக்க மாட்டாள் பத்மினி உங்களை சுதந்திர புருஷராக இங்கிருந்து அழைத்துச் செல்வதென்ற உறுதியுடன் வந்துவிட்டேன் நீங்கள் என்ன பேசினாலும் மட்டும் உங்களால் குலைக்கவே முடியாது மகாராஜ் எனக்கு காரியம் தான் பெரிது வீரியம் இவள் பைக்கு காரியாகிவிட்டாள் அதாவது என் இடைபெரியா தோழன் என்று அடிக்கடி சொல்லிக் கொடுக்கிறாயே அது உண்மையானால் இந்த நேரத்தில் எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய என்ன வேண்டும் பிம் சிங் சொல் இந்த பெண் பையின் ஆட்டத்தை காணும் என்னை நான் முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் எனக்கு நீ செய்த கொடுமைகளை எல்லாம் மறந்து சாகும் போது உன்னை மனமாற வாழ்த்திக் கொண்டே சாக வேண்டும் பிறகு அவளுடைய ஆட்டத்திற்கு பரிசாக என்னுடைய பிணத்தை சுமந்து கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஒரே ஒரு குத்துவாள் கொடு என்னை நானே முடித்துக் கொள்ளுகிறேன் ஒரே ஒரு குத்துவாள் வாழை கொடுக்க உங்களுக்கு உரிமை உண்மை உரிமை இல்லை நீ சொன்னால் உண்மையே இல்லைதான் மிகவும் வருந்துகிறேன் ஆனால் உன் ராணி என் கைய கட்டி விட்டால் ராணி சீர்கட்ட ராணி இனி ஒவ்வொரு மனம் கெட்ட ஸ்திரீ வருங்கால உலகம் ராணி பத்மினி என்று அழைத்து நன்றாக அழைத்துட்டு இதில் எனக்கு பெருமையே தவிர சிறுமையே கிடையாது ராணி நீ ஆடுகிறேன் ஆலம்பனா ஆடுகிறேன் நீங்கள் என்ன இதோ இதுவரை இவரே பார்த்திராத புதுமை ஆட்டம் ஆடுகிறேன் நீங்கள் பூரித்து போவீர் தெய்வமே தெய்வமே
மாறானா அல்லாஹுதீன் மீண்டும் படையெடுத்து வருகிறான்
சாம்ராஜ்யத்திலும் கஷத்ரிய வீரத்தை நிலை நாட்டும் போய்விட்டீர்களா இனி இந்த நாட்டின் மானத்தை காப்பது யார் வேண்டும் பயிர் வாழ முடியுமா நீங்கள் போன பின் நான் இருக்க முடியுமா வீரபூமியின் வீழ்ச்சிக்கு காரணமான இந்த ஜீவனை நீ ஏன் வாழ வேண்டும் நீங்கள் சென்றபடி எனக்கும் தெரியும் Mm-hmm. 